ఇప్పుడు ప్రాపర్ నౌన్స్ తో కూడిన కొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దాం కుమార్ ఈజ్ అ రైటర్ ఈ వాక్యానికి ఏమిటి అర్థం కుమార్ ఒక రచయిత ఈ వాక్యంలో ఏ పదం ప్రాపర్ నౌన్ కుమార్ కుమార్ నే ఎందుకు ప్రాపర్ నౌన్ అని చెప్తున్నామంటే కుమార్ అనేది ఒక నిర్దిష్టమైన వ్యక్తి పేరు ఇందులో రైటర్ అనే పదం కూడా నౌన్ అయితే అది కామన్ నౌన్ ఇక్కడ రైటర్ అనేదాన్ని కామన్ నౌన్ అంటున్నాము అంటే ఇది ఉమ్మడిగా ఉపయోగించే పదం గనుక కుమార్ ఈజ్ అ రైటర్ అరుణ్ ఈజ్ అ రైటర్ బాల ఈజ్ అ రైటర్ ఇందులో కేవలం పేర్లు మాత్రమే మారుతూ వచ్చాయి రైటర్ అనే పదం మాత్రం అన్ని వాక్యాలలోనూ ఉమ్మడిగా ఉంది సరే వేరే కొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దాం రామ్ అండ్ సీత లివ్ ఇన్ ఎ బ్రిక్ హౌస్ ఈ వాక్యం నుంచి మనం ఏం తెలుసుకుంటున్నాం రామ్ మరియు సీత ఎక్కడ నివసిస్తున్నారు అనేది తెలుసుకుంటున్నాం రామ్ అండ్ సీత లివ్ ఇన్ ఎ బ్రిక్ హౌస్ ఇందులో ఏవి నౌన్స్ రామ్ సీత హౌస్ ఈ మూడు పదాలు నౌన్స్ ఇప్పుడు ఇందులో ప్రాపర్ నౌన్ గనక చూస్తే రామ్ మరియు సీత ఈ ఇద్దరు వ్యక్తుల పేర్లు కూడా ప్రాపర్ నౌన్స్ హౌస్ అనబడేది కామన్ నౌన్ ప్రాపర్ నౌన్ మరియు కామన్ నౌన్ ఉన్న మరొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం పీపుల్ లైక్ మ్యాంగోస్ ప్రజలు మామిడి పండ్లను ఇష్టపడతారు మోహన్ లైక్స్ మ్యాంగోస్ మోహన్ మామిడి పండ్లు ఇష్టపడతాడు మొదటి సెంటెన్స్ లో పీపుల్ అనే పదం ఒక కామన్ నౌన్ పీపుల్ అంటే ప్రజలు అది మోహన్ అవ్వచ్చు రామ్ అవ్వచ్చు వేరే ఎవరైనా అవ్వచ్చు తరువాత సెంటెన్స్ లో మోహన్ లైక్ మ్యాంగోస్ ఈ వాక్యంలో మోహన్ అనేది ఒక నిర్దిష్టమైన వ్యక్తి పేరును సూచిస్తుంది అందుచేత ఇది ప్రాపర్ నౌన్ సరే తరువాత మనం నేర్చుకోపోయేది ఏంటంటే కామన్ నౌన్ ను ప్రాపర్ నౌన్ గా ఏ విధంగా మార్చాలో తెలుసుకుందాం ద టీచర్ రోట్ ఎ క్వశ్చన్ ఆన్ ద బ్లాక్ బోర్డ్ ఉపాధ్యాయుడు నల్ల బల్లపై ఒక ప్రశ్నను రాశారు ఈ వాక్యంలో ఏ ఏ పదాలు నౌన్స్ టీచర్ అనే పదం ఉపాధ్యాయుడు లేదా ఉపాధ్యాయురాలు రెండిటికి వర్తిస్తుంది సో టీచర్ అనేది ఒక నౌన్ క్వశ్చన్ అనేది ఒక ప్రశ్న ఇది కూడా ఒక నౌన్ బోర్డ్ అంటే నల్లబల్ల ఇది కూడా ఒక నౌన్ అంటే టీచర్ క్వశ్చన్ బోర్డ్ ఇవన్నీ నౌన్స్ ఈ వాక్యంలో ఏవైనా ప్రాపర్ నౌన్స్ ఉన్నాయా ఈ వాక్యంలో ప్రాపర్ నౌన్స్ అనేవి ఏవి లేవు టీచర్ క్వశ్చన్ బోర్డ్ అన్నీ కూడా కామన్ నౌన్సే ద టీచర్ రోట్ ఎ క్వశ్చన్ ఆన్ ద బ్లాక్ బోర్డ్ ఈ సెంటెన్స్ లో టీచర్ అనే కామన్ నౌన్ కు బదులు ఒక ప్రాపర్ నౌన్ ను యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఎలాగా భారతి వ్రోట్ ఎ క్వశ్చన్ ఆన్ ద బ్లాక్ బోర్డ్ ఇప్పుడు భారతి అనే పదం ఒక వ్యక్తి పేరు కనుక ఇది ఒక ప్రాపర్ నౌన్ సో భారతి ఇస్ అ ప్రాపర్ నౌన్ ఇదే విధంగా ఇప్పుడు మరొక వాక్యం చూద్దాం ద ఫిషర్ మెన్ క్రాస్ ఇట్ ద ఓషన్ అండ్ ఫైనలీ రీచ్డ్ అ న్యూ ల్యాండ్ చేపలు పట్టేవాళ్లు సముద్రాన్ని దాటి చివరకు ఒక కొత్త ప్రదేశానికి చేరారు ఫిషర్ మెన్ అంటే చేపలు పట్టేవాళ్లు ఓషన్ అంటే సముద్రం ఫైనలీ అంటే చివరకు అని అర్థం రీచ్డ్ అంటే చేరారు ఇందులో ఏవేవి నౌన్స్ ఫిషర్ మెన్ ఓషన్ 
ల్యాండ్ ఈ మూడు నౌన్స్ ఈ మూడు నౌన్స్ కూడా కామన్ నౌన్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫిషర్మెన్ ఉన్న చోట రెండు పేర్లు భర్తీ చేద్దాం రామ్ అండ్ శ్యామ్ క్రాస్ ద ఓషన్ అండ్ ఫైనలీ రీచ్డ్ అ న్యూ ల్యాండ్ రామ్ మరియు శ్యామ్ సముద్రాన్ని దాటి చివరకు ఒక కొత్త ప్రదేశానికి చేరారు ఇందులో రామ్ శ్యామ్ అనేవి ప్రాపర్ నౌన్స్ ఓషన్ ల్యాండ్ ఈ రెండు పదాలు వచ్చి కామన్ నౌన్స్ సరే ఇంకొక ఉదాహరణ చూద్దాం దీస్ బుక్స్ బిలాంగ్ టు మై ఫ్రెండ్ ఈ పుస్తకాలు నా స్నేహితునికి చెందినవి ఈ వాక్యంలో ప్రాపర్ నౌన్స్ ఏమీ లేవు అప్పుడు కామన్ నౌన్స్ ఉన్నాయా ఉన్నాయి బుక్స్ ఫ్రెండ్ ఈ రెండు పదాలు కామన్ నౌన్స్ ఈ వాక్యంలో మై ఫ్రెండ్ కు బదులు ఒక ప్రాపర్ నౌన్ యూజ్ చేయడం ఎలాగో చూద్దాం దీస్ బుక్స్ బిలాంగ్ టు మోహన్ ఈ పుస్తకాలు మోహన్ కు చెందినవి ఇక్కడ మై ఫ్రెండ్ అనేది మోహన్ అనే పేరుతో రీప్లేస్ చేయబడింది ఇప్పుడు మనం మరికొన్ని కామన్ నౌన్స్ మరియు ప్రాపర్ నౌన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం కంట్రీ అనే పదం ఒక కామన్ నౌన్ అంటే ఏ దేశమైనా అవ్వచ్చు జర్మనీ అని చెప్పినట్లయితే అది ఒక నిర్దిష్టమైన దేశం పేరు అంచేత అది ఒక ప్రాపర్ నౌన్ సిటీ అనే పదం ఒక కామన్ నౌన్ మనం ఏ సిటీయో చెప్పలేం అయితే చెన్నై న్యూయార్క్ అని చెప్తే ఇవి ప్రాపర్ నౌన్స్ పీపుల్ అనే పదం కామన్ నౌన్ అలాగే రామ్ శ్యామ్ గోపాల్ ఇవన్నీ కూడా ప్రాపర్ నౌన్స్ ఇప్పుడు కొన్ని పదాలు చూపిస్తాను ఇందులో ఏది కామన్ నౌను ఏది ప్రాపర్ నౌనో మీరు గుర్తించడానికి ప్రయత్నించండి మ్యాన్ మనిషి ఇది ఒక కామన్ నౌన్ రేస్ అంటే పందెం ఇది కూడా ఇంకొక కామన్ నౌన్ ఫిష్ అంటే ఏమిటి చేప ఇది ఏ నౌన్ ఇది ఒక కామన్ నౌన్ క్యాప్ అంటే టోపి ఇది ఒక కామన్ నౌన్ బెర్లిన్ ఇది ఏమిటి ఇది ఒక ప్రాపర్ నౌన్ ఎందుకంటే బెర్లిన్ అనేది జర్మనీ యొక్క రాజధాని పేరు ర్యాట్ ర్యాట్ అంటే ఏమిటి ర్యాట్ అంటే ఎలుక ఇది ఒక కామన్ నౌన్ యాక్స్ అంటే గొడ్డలి ఇది కూడా ఒక కామన్ నౌన్ రన్ రన్ అంటే పరుగు ఇది ఒక క్రియలా ఉపయోగిస్తాం దీనిని వర్బ్ అని చెప్పాలి వర్బ్స్ గురించి మనం తర్వాత తెలుసుకుందాం గ్రేప్స్ అంటే ద్రాక్ష పళ్ళు ఇది ఒక కామన్ నౌన్ జంప్ అంటే దుముకుట ఇది ఒక క్రియ సో ఇది ఒక వర్బ్ కెనడా ఇది ఒక దేశం పేరు అందుచేత ఇది ఒక ప్రాపర్ నౌన్ సన్ అంటే కొడుకు ఇది ఒక కామన్ నౌన్ ఇప్పుడు కొన్ని వాక్యాలలో ఏది కామన్ నౌను ఏది ప్రాపర్ నౌనో చూద్దాం ద మ్యాంగో ట్రీ ఈస్ ఇన్ అ బిగ్ గార్డెన్ ద బర్డ్స్ కేమ్ టు ఈట్ ద మ్యాంగోస్ ద మ్యాంగోస్ వర్ డెలీషియస్ ముందుగా ఈ అన్ని వాక్యాలకు తెలుగు అర్థం ఏమిటో చూద్దాం ద మ్యాంగో ట్రీ ఈస్ ఇన్ అ బిగ్ గార్డెన్ ఆ మామిడి చెట్టు పెద్ద తోటలో ఉన్నది బిగ్ గార్డెన్ అంటే ఏమిటి పెద్ద తోట బిగ్ అంటే పెద్ద గార్డెన్ అంటే తోట 
మ్యాంగో అంటే మామిడి ట్రీ అంటే చెట్టు ఆ మామిడి చెట్టు పెద్ద తోటలో ఉన్నది ద బర్డ్స్ కేమ్ టు ఈట్ ద మ్యాంగోస్ బర్డ్స్ అంటే ఏమిటి పక్షులు కేమ్ అంటే వచ్చాయి ఈట్ అంటే తినుట అని అర్థం మ్యాంగోస్ అంటే మామిడి అని అర్థం పక్షులు మామిడి పళ్ళు తినడానికి వచ్చాయి ద మ్యాంగోస్ వర్ డెలిషియస్ డెలిషియస్ అంటే ఏమిటి మంచి రుచి మ్యాంగోస్ అంటే మామిడి పళ్ళు ఆ మామిడి పళ్ళు చాలా రుచికరంగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ మూడు వాక్యాలని కలిపి చదువుదాం ఆ మామిడి చెట్టు ఒక పెద్ద తోటలో ఉంది పక్షులు మామిడి పళ్ళు తినడానికి వచ్చాయి ఆ మామిడి పళ్ళు చాలా రుచికరంగా ఉన్నాయి ఈ వాక్యాలలో ఏ పదాలు నౌన్స్ ట్రీస్ బర్డ్స్ మ్యాంగోస్ గార్డెన్ ఈ నాలుగు పదాలు కూడా నౌన్స్ ఈ నాలుగు కూడా కామన్ నౌన్స్ ఇందులో ప్రాపర్ నౌన్స్ అనేవి ఏమీ లేవు రామ్ అండ్ శ్యామ్ సాట్ ఇన్ ద గార్డెన్ రామ్ మరియు శ్యామ్ తోటలో కూర్చొని ఉన్నారు గార్డెన్ అంటే తోట ఇప్పుడు రామ్ మరియు శ్యామ్ ఈ రెండు పేర్లు ప్రాపర్ నౌన్స్ గార్డెన్ అనబడేది కామన్ నౌన్